வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி கோங்குர தொகையல் இந்த கோங்குர தொகையல் ஆந்திரா ஸ்டைல் கோங்குர பச்சடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செய்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கோங்குர தொகையல் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு இப்போ பார்க்கலாங்க ஒரு கட்டு கோங்குரா இதை வந்து இந்த மாதிரி காம்பு எடுத்துகிட்டு நல்லா கழுவி அலசி வச்சுருக்கேங்க இதுக்கு எடுத்துகிட்டு இருபது சிகப்பு மிளகாய் தேவை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் எள் கொஞ்சமாக வெந்தயம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக சர்க்கரை உப்பு கல்லுப்பு ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு பல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக புளி மேல் புளிக்கு கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் தாளிப்பதற்காக எண்ணெய் கோங்குரா அப்படின்னா புளிச்சக்கீரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்லுவாங்க இந்த புளிச்சக்கீரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் இதில் நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னக்க இந்த காம்பு பகுதி வந்து சிகப்பாக இருக்கணுங்க பச்சையாக இருக்கிறத விட காம்பு பகுதி சிகப்பாக இருக்கிறத டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வானொலியோ பேனோ வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இதில் முதல்ல சிகப்பு மிளகாய் ஒரு கட்டு கோங்குராக்கு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது மிளகாய் போடுவாங்க நம்ம பொடி போட்டால் கூட நீங்கள் வேணும்னா கூட குறைச்சிட்டு நம்ம பொடியை நிறுத்திட்டு கூட நம்ம வறுத்துக்கலாம் அதிகமாக இருந்தால் பெட்டரு குறைச்சி இருந்ததுனாக்கா அப்புறம் காரம் பத்தலைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் எப்போவுமே கொஞ்சம் கூடுதலாக பொடி போட்டு வச்சுக்கிறது நல்லது அதிகமாக எண்ணெய் விட வேண்டாம் இதில் இப்போது தனியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக ஒரு டீஸ்பூன் வந்து உளுத்தம் பருப்பு இது கொஞ்சம் வறுப்பட்ட பிறகு எள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா எள் கொஞ்சம் வெடிக்கும் எள்ளும் வெந்தயமும் கடைசியில் சேர்த்துக்கலாம் தனியாக கொஞ்சம் செவக்க வறுக்கணும் உளுந்தும் நல்லா வறுப்படணும் இப்போ இது ஒரு நிமிஷம் வறுத்த பிறகு இதில் எள் சேர்த்துக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் எள் போட்டால் கூட போடுங்க எள்ளோட ரொம்ப கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக இதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாங்க அந்த சூட்லேயே இது கொஞ்சம் நல்லா வறுப்பட்டுடும் ஆனால் எள் வந்து வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் எல்லாம் தெரிக்கும் அதனால் ஆஃப் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா இந்த சூட்டுக்கு இது எல்லாமே கரெக்டான ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்துடும் இப்போ இதை இறக்கி வச்சுட்டு புளிச்சக்கீரையை வந்து எப்படி வதக்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் நல்ல செவக்க வறுப்பட்டது மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம கீரையை வந்து வதக்கினதுனால ஆரிய பிறகு நம்ம மிக்சியில் வந்து அரைச்சிக்கலாங்க இந்த கீரையை வந்து வதக்கிறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் இந்த மெத்தட் வந்து எங்கள் வீட்டில் எப்பவும் பண்ணுற மெத்தடுங்க அதே மெத்தட் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் இந்த கீரை பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட போட அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே சுருங்கிட்டே வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே வதக்கிக்கலாம் வதங்குறப்ப அப்படியே சுருங்கிடும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுவோம் ஏன்னா இது தொகையில் அப்படிங்கிறப்ப தண்ணி ஊற்றுவோம் அதுவே ஊறுகா அப்படிங்கிறப்ப தண்ணி ஊற்றாமல் வதக்குவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேங்க தனில குறைச்சி வச்சிடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷத்துலேயே இது நல்லா அப்படியே சுருண்டுடும் இது வதங்கிறதுக்குள்ளார நம்ம மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ இது லேசாக மூடி வச்சிடுறேங்க இதில் வந்து ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் நான் பண்ணுவேன் என்னென்னாக்க கொஞ்சமாக சர்க்கரை அது வந்து கொஞ்சம் கோங்குற ரொம்ப நிறம் மாறாமல் இருக்கும் ஒரு ருசியை கொடுக்கும் ரொம்ப வெரி லிட்டில் சுகர் இதில் போட்டுக்கிறேன் இந்த தண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சமாக தான் விட்டுருக்கேன் அந்த தண்ணி சுருங்கிறதுக்கும் இந்த கோங்குரை அப்படியே வதங்கிறதுக்கும் இந்த தண்ணி சுண்டுறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் இது வதங்கிடும் ம் 
ஆறிடுச்சு இதை மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிடுறேன் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரகரப்பாக பிடிச்சிக்கணுங்க அதிக நைஸாக பிடிக்கக்கூடாது எப்போவுமே அதுதான் ரொம்ப ருசியாக கொடுக்கும் இப்போ இதில் வந்து கல்லுப்பு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக மேல்புளி வச்சுருக்கேன் இந்த மேல்புளியை வந்து இது வெந்த பிறகு போடுவேன் அது போட்டால் தான் ஒரு ருசி கொடுக்கும் இப்போ இந்த மூடியை திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம போட்ட தண்ணி எல்லாமே வற்றி கொஞ்சமாக தான் தண்ணி இருக்குது இதில் நம்ம இந்த மேல் புளியை போட்டுருவோம் அதோடைய நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுது கழுவி வச்சுருக்கேங்க நனைய வச்சுருக்கேன் இதிலையே போட்டுடலாம் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருந்ததுனாக்கா இந்த மாய்ச்சர் எல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இதை அணைச்சிடலாம் இப்போ இதுக்கப்புறமா இதில் உப்பு சேர்த்துட்டு அந்த பொடியை போட்டுட்டு ஆட்டுக்கல்லில் இடித்து எடுப்போம் அதையும் உங்களுக்கு எப்படின்னு காமிக்கிறேன் மிக்சியில் வேணாலும் நம்ம பண்ண முடியும் மிக்சியோட ஆட்டுக்கல் அடிக்கிறது தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேங்க ஆஃப் பண்ணிய பிறகு இதில் கல் உப்பு சேர்த்துக்குவோம் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி குவான்டிட்டிக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு பிடிக்கும் இதிலே போட்டுறேன் அஞ்சு நிமிஷம் இது ஆரட்டும் ஆறிய பிறகு எப்படி இடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதை ஒரு கிண்ணத்தில் மாற்றி எடுத்துக்கலாங்க அப்போ தான் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஆறும் நமக்கு அவ்வளோ கீரை போட்டோம் பாருங்கள் அது வதங்கிய பிறகு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சமாக வந்திருக்கு இப்போ நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்த பிறகு இதோட இந்த பொடியை போட்டு இடிக்கணுங்க கொஞ்சம் இடிப்பட்ட பிறகு இந்த பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கதை போட்டு ஒன்றும் குத்தலமாக இடிக்கணும் கடைசியாக சின்ன வெங்காயத்தை சும்மா கலந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா தாளித்து கொட்டுறோம் ஒருவேளை நீங்கள் மிக்சியில் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த பொடியோட இதை போட்டுட்டு விட்டு விட்டு இயக்கணும் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய வெங்காயம் போட்டு ஒரே ஒரு திருப்பு திருப்பணும் கடைசியாக ஒரு கிண்ணத்தை எடுத்துகிட்டு சின்ன வெங்காயத்தை கலந்துட்டு தாளித்து கொட்டணும் ஆட்டுக்கல்லில் இடிக்கலான்னு பார்த்தா திடீர்னு மழை வந்துருச்சுங்க அதனால் மிக்சிலேயே இப்போ இடிச்சிடுறேன் மிக்சியில் பண்ணுறது கூட நம்ம வந்து ஒரு கவனம் தேவை எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேங்க இப்போ இந்த நல்ல ஆரிய கோங்குரா வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட நம்ம உப்பு போட்டாச்சு புளி போட்டாச்சு இந்த பொடி தான் இந்த பொடி பூராவுமே போட்டலாம் இதுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க இந்த மிக்சி வந்து விட்டு விட்டு இயக்கணும் ரொம்ப வந்து நைஸாக பண்ணக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் அந்த பல்ஸ் மோடில் வச்சுட்டு விட்டு விட்டு இயக்கினேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஜஸ்ட்டு ஒன்றா சேர்ந்துருக்கு அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி கோர்ஸாக இருக்கணும் நம்ம நைஸாக இப்போ அரைக்கக்கூடாது இதோட இந்த வெங்காயம் இந்த ஸ்டேஜில் போட்டு ஒரே ஒரு தடவை அப்படி திருப்பி விட போகிறேன் அதிகம் திரும்பக்கூடாதுங்க அது ஒன்று ரெண்டு அங்கங்கே கலந்த மாதிரி இருக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பச்சையாக தான் போட்டு கலப்போம் இதுவும் பச்சையாக தான் கலப்போம் இப்போ ஒரே ஒரு திருப்பி எடுத்துகிறேன் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதை இந்த பவுலில் எடுத்துடுறேன் சின்ன வெங்காயத்தை அப்படியே தான் போட்டு கலப்போங்க அது பச்சையை அது மத்தியில் கடிப்படுறப்ப வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சாதத்தில் போட்டு கலந்து சாப்பிட்றப்ப எப்போவுமே பச்சை வெ பச்சையாக இருக்கிற சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக இது வந்து நம்ம மிக்சி கழுவின தனியாக ஆகட்டும் இல்லை நம்ம ஆட்டுக்கல் கழுவின தனியாக ஆகட்டும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க கெட்டி பச்சடியாக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுடுவோம் நம்ம தினம் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் பச்சடியில் அந்த தண்ணி போட்டு கலந்து எடுத்துக்குவோம் அப்போ கெட்டி சட்னியாக இருக்கிறப்ப கெட்டி பச்சடியாக இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் வச்சுருக்க முடியும் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுறேன் ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் ஒன்று ரெண்டாக கட் பண்ணி கூட போடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்னதாக இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே போட்டுறேன் இந்த மத்தியில் மத்தியில் நம்ம அப்படியே பச்சையாக கழித்து சாப்பிடுவோம் கொஞ்சம் எண்ணெய் கூடுதலாக போட வேண்டியிருக்கும் இதில் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறது மட்டும் ரெண்டாக போடுறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு கூடுதல் சுவையே இந்த சின்ன வெங்காயம் தான் இப்போ இதை தாளித்து கொட்டினா உங்களுக்கு கோங்குர தொகையல் ரெடி எங்கள் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேங்க அந்த மாதிரி ஊற்றினா தான் வந்து கெடாமல் இருக்கும் இதில் வந்து பொதுவாக கடுகு பெருங்காயத்தூள் மட்டும் போடுவோம் ஆனால் கொஞ்சம் சீரகமாக போட்டால் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் வெந்தயம் இதில் போட்டதுனால இதில் போடல வெண்ணெய் நம்ம அதுலேயும் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த எண்ணெயில் வந்து கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு இடையே ரெண்டு வெந்தயம் போட்டு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதோட பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் பெருங்காயத்தில் இப்படி போட்டால் தான் நல்ல மனத்தோடு இருக்குங்க இப்போ இதை இதில்
நல்ல சூடான சாதத்தில் நெய் விட்டு கலந்து இதை நமக்கு தேவையான அளவு போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் தாளித்து வச்ச இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டேங்க இங்கே சூடான சாதம் வச்சுருக்கேன் சுடு சாதத்தில் கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நெய் எவ்வளோ நெய் போடணும் எவ்வளோ தொகையில் போடணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டிருக்கேங்க இதை வந்து எஸை கலந்து விட்டுட்டு உதிர்த்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த தொகையிலேருந்து எடுத்துகிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன்னு சொத்தான் இப்போ இந்த சாதத்துக்கு தேவையான அளவு நம்ம போட்டு கலக்கலாங்க கலக்கிறப்பே நம்மளுக்கு நாவில் வந்து நீர் வரும் அந்த அளவுக்கு வந்து இதனுடைய சுவை இருக்கும் இதில் முக்கியமாக இரும்பு சத்தும் கால்சியம் சத்தும் மிக அதிகம் கோம் குரல் அது நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதிகமான இரும்பு சத்தை கொண்டது மற்ற கீரைகள் எல்லாத்தையும் விட இந்த கலரை பார்த்து கொஞ்சம் தேவையான அளவு கலந்துக்கலாம் இப்போ சரியாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி கோங்குரா தொகையல் தயாராகிடுச்சு இப்போ சுவையான ஆந்திரா ஸ்டைல் கோங்குர பச்சடி தயாருங்க இதை நான் இப்போ டேஸ்ட் பார்க்க போகிறேன் சாதத்தில் போட்டு கலந்தாச்சு கரெக்டாக இருக்குங்க